Bonjour à tous, c'est Johan, votre formateur, et bienvenue dans ce tutoriel Excel pour débutants où nous allons découvrir et apprendre les bases de ce logiciel mondialement connu. Allez, un peu de motivation et on est parti Pour plus de facilité et surtout pour que tout le monde puisse utiliser Excel, nous allons faire ce cours sur la toute dernière version d'Excel qui est disponible en ligne et gratuitement. Vous avez le lien dans la description. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo les amis, j'ai un petit cadeau pour vous qui vous facilitera grandement la vie. Commençons par voir comment créer un nouveau document Excel en ligne. Une fois avoir cliqué sur le lien dans la description, vous arriverez sur une interface similaire à ce que j'ai actuellement sur mon écran. Nous avons dans un premier temps ici euh, sur la gauche, nouveau classeur, si vous voulez commencer par une page complètement blanche. Mais si vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez, et surtout si vous voulez utiliser un modèle différent, un modèle déjà créé, eh bien, je peux ici cliquer sur « Autre modèle ». Et là, je vais avoir toute une série de modèles pré-créés et cela va bien vous mâcher le travail. Des graphiques et fonctions particulières déjà créées pour vous. Que ce soit par exemple, si vous souhaitez éditer une facture, juste ici, faire un suivi de projet ou encore un tableur de budget personnel, juste ici. Bref, vous avez compris, un gros gain de temps et une aide considérable. N'hésitez pas aussi à cliquer en bas à droite sur « Découvrez tous les modèles ». Vous pourrez ainsi découvrir toutes leurs fonctionnalités template par template. Et pour que vous puissiez bien assimiler les fonctions de base d'Excel, nous allons prendre un modèle complètement vierge en cliquant ici sur « Nouveau classeur ». Et comme vous pouvez le voir, Excel en ligne ressemble énormément à Excel traditionnel que nous avons sur notre bureau. Nous sommes donc dans le menu Accueil, où vous passerez clairement le plus de temps sur Excel. Vous pouvez naviguer de menu en menu simplement en cliquant sur celui dont vous avez besoin. Donc dessin, mise en page, formule, données, etc. Allez, je reviens sur Accueil. Tout à droite, je vais avoir ici une petite flèche déroulante qui va me permettre d'agrandir mon ruban et ainsi voir toutes les fonctionnalités qui me sont proposées dans le menu où je suis. Donc en l'occurrence, bien accueil. Et nous avons donc ici les commandes bien organisées et rangées par lot. Nous avons par exemple euh, ici, d'ailleurs regardez, c'est écrit en tout petit, le lot police, pour régler la taille de votre typo, la couleur d'écriture, etc. Nous avons ici le lot pour l'alignement, les nombres, tableaux, cellules, etc. Tout ça bien rangé. En bas à droite, nous avons ici une fonction qui va nous permettre de zoomer ou de dézoomer dans votre interface. Dans mon cas, je vais mettre 150% pour que vous ayez un meilleur visuel de ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Une autre info intéressante à savoir, regardez ici dans le coin gauche de notre écran, nous avons « Statistiques du classeur ». Ce menu va nous fournir toutes les statistiques importantes relatives à nos feuilles et nos classeurs. Nous reverrons cela par la suite. Allez, voyons maintenant la partie la plus intéressante de la vidéo. Mais avant tout les amis, n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce. Ça vous prend deux petites secondes et ça compensera mon travail. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté si vous voulez être averti en exclusivité des prochaines vidéos à venir. Allez, comme vous pouvez le voir, Excel nous propose plusieurs colonnes, donc A, B, C, D, E, etc. 
vous pouvez sélectionner toute la colonne simplement en cliquant sur la lettre en question. Donc B, C, et on voit bien que toute la colonne est grisée, elle est donc sélectionnée. Nous avons aussi des rangées représentées sous forme de chiffres. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, le principe est le même. Et à l'intersection entre une colonne et une rangée, nous avons ce que l'on appelle une cellule. Le nom de cette cellule est indiqué en haut à gauche, juste ici, B5. Et on voit bien que dans notre cas, il s'agit bien de la cellule B5. Il vous est aussi possible de sélectionner plusieurs cellules à la fois, simplement en cliquant, en laissant appuyer et en déplaçant ma souris sur les cellules que je souhaite sélectionner. Je relâche. La nomination de plusieurs cellules sélectionnées se fait du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Donc dans notre cas, l'identification de notre cellule sera B2 A C8. Et là vous vous dites, bon ok c'est cool tout ça, mais moi j'ai déjà travaillé un petit peu sur Excel en ligne, comment je fais pour enregistrer tout mon travail déjà effectué Eh bien les amis, vous n'avez pas besoin, Excel en ligne le fait pour vous. Toutes les applications de Office en ligne enregistrent votre document dans le cloud, sur l'application OneDrive. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel précédent, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, n'hésitez pas à regarder ce tutoriel, vous comprendrez mieux comment fonctionne Microsoft 365. Continuons sur le bas de notre interface, nous avons ici feuille 1. Je peux renommer feuille 1 simplement en double-cliquant dessus. Et je peux ici simplement renommer ma feuille. Je peux aussi, si je le souhaite, créer d'autres feuilles simplement en cliquant sur le petit plus juste à côté. Voilà, et je crée autant de feuilles que je le souhaite. Allez, je reviens sur ma feuille numéro 1. Disons que j'aimerais maintenant faire un tableau pour suivre les dépenses de mon entreprise. Je me rends donc dans la première cellule, la A1, et je vais tout simplement taper « Dépenses ». Pour naviguer de cellule en cellule rapidement, je peux utiliser la touche « Tabulation » de mon clavier. Et vous voyez, je saute de cellule en cellule à chaque fois que je presse la touche « Tabulation ». Si je veux revenir sur la cellule précédente, donc faire l'inverse, j'ai simplement à presser la touche « Shift » et tabulation. Et je reviens à chaque fois que je presse sur Shift et tabulation. Je vous recommande fortement de prendre l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier. Cela vous fera gagner un temps précieux par la suite et surtout une plus grande productivité. Et pour être plus efficace et gagner du temps dans votre travail, je vous mets à disposition gratuitement toute une liste de raccourcis indispensables à connaître sur Excel. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vous recommande vivement d'utiliser ces raccourcis. Vous avez le lien de téléchargement sur le site Formafly avec un accès direct dans la description. Allez, disons que je veux voir mes dépenses de mon entreprise au cours de l'année. Je vais donc taper dans B le mois de janvier, puis février, mars, etc. Si je veux maintenant passer de rangée en rangée, donc de haut en bas, j'ai simplement à presser la touche « Entrée » de mon clavier. Si je veux maintenant remonter, donc faire l'inverse, je presse la touche « Shift » et « Entrée ». Et là, je vais taper les catégories de mes dépenses. Donc, comme par exemple « Logement »,« Assurance »,« Téléphone », voiture, etc. Alors j'ai fini de compléter mon tableau avec donc par mois les dépenses que j'ai eues et par catégorie de dépenses. Voyons maintenant comment on peut rendre ce tableau un peu plus attractif. Et les amis, n'oubliez pas de cliquer sur votre meilleur pouce, ça me permettra de savoir si ce genre de vidéo vous plaît pour que je puisse vous créer plus de vidéos comme cela. Allez, je vais maintenant sélectionner tout mon tableau, comme nous l'avons vu. Donc, je clique sur la première cellule A1. Je laisse appuyer, je déplace sur tout mon tableau, je relâche. 
Je peux aller ensuite, par exemple, dans les bordures, juste ici, et je vais sélectionner toutes les bordures. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous pouvez aussi remarquer que les mois et les chiffres ne sont pas alignés. Les mois sont à gauche, les chiffres sont à droite. Je peux simplement corriger cela en sélectionnant ce que je souhaite aligner. Je me rends ensuite dans « Alignement », puis je vais sélectionner « Alignement central ». Voilà, tout est bien aligné. Ça fait déjà un peu plus professionnel. Je peux aussi, par exemple, sur ma première rangée, assombrir le fond des cellules pour vraiment avoir une distinction. Donc je vais sélectionner A1, AG1, et je vais mettre quelque chose, euh, je ne sais pas, aller comme cela. Voilà, ça me convient. Peut-être même une écriture un peu plus grasse. Voilà, ça commence à être sympa. Allez, voyons maintenant comment filtrer les données que nous avons ajoutées au tableau. Pour cela, je vais devoir sélectionner ma première rangée, puis me rendre dans « Édition », cliquer sur « Trier et filtrer » et je vais sélectionner « Filtrer ». Et vous voyez, Excel m'a automatiquement ajouté un menu déroulant dans chacune de mes cellules. Et je peux, grâce à ça, simplement trier mes colonnes, euh, par exemple, euh, disons, voilà, par ordre alphabétique, de A à Z. Et j'ai maintenant tout mon tableau qui est trié par ordre alphabétique. Donc A, assurance, L, logement, T, téléphone, V, voiture. Libre à vous de trier votre tableau selon vos besoins. Allez, aussi une petite astuce. On voit bien ici que le téléphone, le E du téléphone est un peu coupé. Eh bien, je peux simplement agrandir mes cellules en me rendant ici à côté du A, et je vais simplement cliquer et déplacer la colonne de mon tableau. Je peux aussi par exemple rétrécir la colonne C, et on peut voir que les chiffres ont disparu. Et eh bien voilà, c'est normal, quand les chiffres n'ont plus assez de place pour s'afficher, Excel nous l'indique comme cela. Il me suffit donc simplement d'agrandir la colonne C. Voyons quelque chose de très intéressant maintenant. Je vais vous montrer comment afficher le total en bas de chacune de mes colonnes. Prenons par exemple le mois de janvier, et disons que je veux additionner toutes les dépenses de ce mois-ci. Pour cela, regardez, j'ai simplement à sélectionner la cellule à la fin du mois en cours, donc en l'occurrence B6, à la fin du mois de janvier, et juste ici, dans « Édition », j'ai « Somme automatique ». Je clique dessus, et voilà, Excel automatiquement sélectionne intelligemment toute la colonne et m'applique la formule que j'ai besoin, qui est donc la somme de B2 à B5. Je presse « Entrée » et voilà, simple, efficace Dites-moi les amis dans les commentaires si vous aimez ce genre d'astuces. Personnellement, je trouve ça génial. Allez, juste pour vous les amis, je vais vous dévoiler une technique tout aussi sympa. Vous l'aurez compris, mon but maintenant est de répliquer la même formule sur chacun des mois que j'ai. Eh bien, regardez si je zoome à fond ici. Sur le coin en bas à droite de ma cellule, je vais avoir un petit carré vert. Eh bien, regardez, j'ai simplement à cliquer dessus, je déplace sur toutes les cellules où je souhaite répliquer cette formule, je relâche, et automatiquement, Excel va me dupliquer la formule que j'avais sélectionnée pour le mois de janvier sur tous les mois en cours. Et c'est pas mal, hein Allez, il ne me reste plus ici qu'à indiquer « Total ». Vous l'aurez compris, ça marche aussi horizontalement. Si je souhaite, par exemple, savoir combien j'ai dépensé, euh, bien par exemple, pour ma voiture, donc euh, de janvier à juin, je fais la même chose ici. Je me rends à la fin de la colonne, donc H, je clique sur « Somme automatique » et Excel va donc automatiquement me sélectionner toute la rangée. Je presse « Entrée » et voilà. Alors les amis, bien entendu, ceci est un bref aperçu de Microsoft Excel. Vous savez, il existe tellement de choses à apprendre sur ce logiciel. 
et toutes ces choses sont aussi fantastiques les unes que les autres. Voilà pourquoi chez Formafly, nous avons créé deux nouvelles formations sur ce logiciel. Il s'agit de la formation Excel pour débutants, qui est dans le même genre que ce tutoriel. Cette formation permet très facilement d'avoir de vraies bases sur Excel. Nous avons aussi la formation Excel Analyse Financière. Cette formation est la plus complète jamais créée sur Excel. Elle contient plus de 500 tutoriels vidéo. Et honnêtement, je vous recommande vraiment cette formation. Elle est simplement fabuleuse. Nous avons mis plus de un an à la créer. De débutant à expert, maîtrisez enfin Microsoft Excel. Apprenez pas à pas Excel jusqu'à l'analyse financière d'une entreprise. Allez, je vous mets le lien des deux formations dans la description. Je vous souhaite maintenant une fantastique aventure sur Excel et beaucoup d'épanouissement. A très bientôt.